गुड मॉर्निंग बच्चों आज जो कल का टॉपिक हमने छोड़ दिया था माइग्रेशन के बारे में उसमें से कॉजेज ऑफ माइग्रेशन को थोड़ा सा वापस देखेंगे उसके बाद हम कॉन्सिक्वेंसिस की तरफ बढ़ेंगे तो जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था माइग्रेशन दो वजह से होता है एक होते हैं पुस फैक्टर एक होते हैं पुल फैक्टर अब हम उनको दोनों को अलग अलग देखते हैं मोस्टली इंडिया में जो माइग्रेशन होता है वो रूरल टू अर्बन एरियाज की तरफ होता है जो भी जो फर्स्ट स्ट्रीम थी रूरल टू रूरल उसके बाद सेकंड था रूरल टू अर्बन तो सेकंड वाली स्ट्रीम बहुत ज़्यादा इंडिया में डोमिनेट में आती है उसमें भी मेनली जो फैक्टर हैं जो लोगों को बाहर की तरफ धकेलते हैं जिनको हम पुस्ट फैक्टर्स कहते हैं वो कौन कौन से हैं पॉवर्टी हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे हेल्थ केयर नहीं है गांव में हॉस्पिटल्स नहीं है सुविधाएं नहीं है एजुकेशन नहीं है अच्छे स्कूल्स नहीं अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं इंस्टीट्यूशंस नहीं है इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड आ जाता है वो ड्रॉट यानी सूखा पड़ता है कहीं साइक्लोन्स आते हैं कहीं अर्थक्वेक आ जाता है सुनामी हो जाती है लोकल कॉन्फ्लिक्स यानी लोकल लड़ाइयाँ होती है किसी भी कारण से हो सकती है वहाँ पर ये मेन कारण है जो लोगों को वहाँ से बाहर जाने के लिए मजबूर करते हैं एंड ये सारे के सारे पुष्ट फैक्टर कहलाते हैं वहीं पुल फैक्टर्स जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ आने के लिए वो जैसे रूरल एरिया से सिटी की तरफ लोग जो जाते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली पुल फैक्टर जो मेजॉरिटी ऑफ रूरल माइग्रेंट्स के लिए है वो अर्बन एरिया में वो है बेटर अपॉर्चुनिटी उनको वहाँ जॉब अच्छी मिल जाती है पढ़ने को अच्छा मिल जाता है सुविधाएँ अच्छी मिल जाती है अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क हो जाता है गाँव में नहीं मिलता हर वक्त काम एंड रिलेटिवली हायर वेज जिन्हें अच्छी मजदूरी मिली बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो अवेलेबल इन द सिटीज ऑल्सो तो मतलब गाँव की बजाय शहर में आना उनके लिए कैसे फायदेमंद है वो जो फैक्टर है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं दो हजार कॉल्ड पुल फैक्टर ये पुल फैक्टर आपको यहाँ पर अब ये क्लियर हो गया पुल एंड पुल फैक्टर दोनों अब इसमें नेक्स्ट है रीजन फॉर माइग्रेशन फॉर मेल एंड फीमेल बिल्कुल अलग अलग है कल भी बता चुका हूँ मैं मोस्टली जो पुरुष बाहर जाता है माइग्रेशन होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट या काम की तलाश में जाता है मोस्टली 38 परसेंट लोग काम या रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं ओनली थ्री परसेंट फॉर द फीमेल यानी सिर्फ तीन परसेंट महिलाएं ही अपना घर काम और रोजगार की वजह से छोड़ती है वहीं पर अबाउट सिक्सटी ऑफ फीमेल मूव आउट फ्रॉम देयर पेरेंटल हाउस ड्यू टू मैरिज यानी शादी की वजह से जाते हैं एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कल मैंने बताया था मेघालय में इसका थोड़ा सा उल्टा है ये बात मैं यहाँ कल ही कर चुका हूँ अब जो हमारा आज का टॉपिक मेन टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ जब माइग्रेशन होता है तो उसके बहुत सारे परिणाम भी आते हैं कुछ अच्छे परिणाम भी आएंगे कुछ गलत या बुरे परिणाम भी आते हैं तो दोनों बैड एंड गुड दोनों हर चीज़ के दो सिक्के के पहलू की तरह होता है तो माइग्रेशन भी कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके आता है तो कुछ बुरी चीज़ें भी लेके आता है और दोनों को जो हम देखते हैं दोनों में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनको बेनिफिट भी होगा तो उसमें जो अलग अलग हमने कैटेगरीज मार रखा है सबसे पहला है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस को ये समझिएगा भारत से आज भी बहुत सारे लोग अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी रूस बहुत सारे अच्छे रिच कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में सिंगापुर वगैरह गए हुए हैं वो वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं वो वहाँ जाके वहाँ से पैसा कमाते हैं पैसा कमाने के बाद वो उस पैसे को इंडिया अपने गाँव या अपने रिश्तेदारों को जो भेजते हैं दोज आर कॉल्ड रेमिटेंसेज रेमिटेंस का यहाँ मतलब हो गया हुंडी हिंदी में इसको हुंडी कहते हैं हुंडी का मतलब ऐसा पैसा या ऐसा पार्ट ऑफ वेल्थ जिसको भेजा जाता है गिफ्ट के रूप में या जरूरत के लिए घर में उसी हुंडी से गांव चल रहे हैं इंडिया के सारे के सारे गांव में खेती करता है उसके फादर उसके मदर उसके बीवी बच्चे वो गाँव में रहते हैं वो वहाँ से जब पैसा भेजता है उसी से उसके गाँव में सारा काम होता है उसी को कहा जाता है रेमिटेंसेज या हुडियाँ ऐसा कहा जाता है दो में इंडिया रिसीव यू एस डॉलर में इलेवन बिलियन एज रेमिटेंसेज फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जिसमें पंजाब केरला तमिलनाडु मोस्टली वहीं के लोग बाहर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भेजा है सो द अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेज सेंड बाई इंटरनल माइग्रेंट अब हम देश के अंदर भी तो कोई पंजाब से कहीं और बाहर गया होगा कोई तमिल जैसे राजस्थान वाले पूरे इंडिया में अलग अलग राज्य में रहते हैं उनको इंटरनल माइग्रेंट्स कहते हैं वो भी बहुत सारा पैसा उसको इंटरनल रेमिटेंस कहा जाता है ये रेमिटेंसेज थोड़ी कम है मगर इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी क्योंकि यही रेमिटेंस जब गांव में पहुंचता है तो उससे लोग खाना खरीदते हैं पेमेंट ऑफ डेप्ट यानी उधार जो लिया हो तो उसको चुकाते हैं उन्होंने इलाज उससे करवाते हैं उनसे मैरिजेज होती है गाँव में चिल्ड्रंस की एजुकेशन होती है एग्रीकल्चर में सामान खरीदा जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस किया जाता है एक्सेट्रा फॉर थाउजेंड्स ऑफ द पुअर विलेजेज ऑफ बिहार उत्तर प्रदेश उड़ीसा
तो माइग्रेशन मोस्टली जो रूरल एरियाज हैं उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश और उड़ीसा का वो मोस्टली पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और जो अकाउंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ देयर ग्रीन रेवल्यूशन अगर इन लोगों ने पैसा नहीं भेजा होता तो ये कह ग्रीन रेवल्यूशन या सक्सेस नहीं होता तो ये हो गया इसका पॉजिटिव अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या है इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब पैसा आएगा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनरेगुलेटेड माइग्रेशन विद इन द कंट्री लेकिन लोग जो छोड़ तो रहे हैं ना जो टैलेंटेड लोग हैं जो अच्छे पैसे जैसे आज इंडिया का अच्छा जो डॉक्टर बनने की कोशिश करके एमबीबीएस किया इंडिया में और बाहर जाके जॉब कर रहे भले वो पैसा भेज रहा है अपने परिवार के लिए देश का क्या फायदा देश का जो ब्रेन है देश का जो टैलेंट है वो तो दूसरे देश को मिल गया आज बहुत सारे साइंटिस्ट जर्मनी में जाके उनकी सेवा दे रहे हैं तो ये एक लॉस है हमें तो ये रेमिटेंस मिलना तो हमारा हो गया इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में पॉजिटिव और यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन तो हमारा दिमाग जा रहा है अच्छी क्वालिटी के लोग अच्छे टैलेंटेड लोग जिन पे सरकार ने बहुत सारा पैसा खर्च किया उनको ट्रेन करने के लिए वो दूसरे देश को सेवाएं दे रहे हैं ये इकोनॉमिक में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नेक्स्ट है डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस डेमोग्राफी का मतलब हो गया जनसंख्या से रिलेटेड यहाँ पर फिर से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपने पढ़ लिया रूरल अर्बन माइग्रेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर में क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज यानी कि एज बहुत ज्यादा बढ़ रही है लोग जनसंख्या शहरों में एज और स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेंट्स में एज मोस्टली बाहर कौन जाएगा जिसका काम की एज होगी वही जाएगा दूसरा तो कोई जा नहीं सकता तो मोस्टली वो लोग जब बाहर जाते हैं तो वो एक क्या हो गया एक एज स्पेसिफिक लोग गाँव में कम हो जाते हैं और शहरों में उस एज के लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मोस्टली उत्तरांचल राजस्थान मध्य प्रदेश और ईस्टर्न महाराष्ट्र है ब्रॉड सीरियस इम्बेलेंस इन एज एंड सेक्स कंपोज यानी मोस्टली पुरुष ज्यादा है जहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ और जहाँ से जाते हैं वहाँ महिलाएं जाती यानी गाँव में महिलाएं बच गई शहरों में पुरुष ज्यादा हो गए तो ये सेक्स इम्बेलेंस हो गया एज मोस्टली काम करने वाले जितने भी शहर हैं बड़े बड़े वहाँ पे मोस्टली कहाँ काम वाले लोग मिलते हैं बुढ़े और उनको कोई रखते नहीं बुढ़ों को गाँव भेज देते हैं तो ये जो सेक्स रेशियो गड़बड़ हो रहा है इम्बेलेंस हो रहा है ये एक नेगेटिव है लेकिन वहीं पे उन लोगों को काम की तलाश में दूसरे बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं तो वो जनसंख्या वहाँ के लोगों को काम मिल रहा है वहाँ लोग वो जाके इन इंडस्ट्री को फायदा पहुँचा रहे हैं ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो गया अब आते हैं सोशल कॉन्सिक्वेंस सोशल में क्या हो जाता है मोस्टली न्यू आइडियाज रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी फैमिली प्लानिंग गर्ल्स एजुकेशन गेट डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया थ्रू होते हैं माइग्रेंट्स क्या करते हैं अपनी ये आइडियाज अपने साथ लेके जाते हैं अच्छी चीजें जाते हैं अच्छी चीज वहाँ के लोगों को सिखाते हैं वहीं पे कुछ ऐसी चीजें होती है जो वहाँ से वो बुरी चीजें भी लेके जाते हैं तो वो भी बाहर वालों को सिखाते होंगे इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है जो बाहर के लोग हमसे सीखते हैं हमें वर... तो ये है सोशल कॉन्सिक्वेंस सोशल में क्या होता है लोग आना और जाना पूरा लगा रहता है इस तरह से क्या होता है ये यहाँ पे दिखाई दे देता है और ये आपका सारा का सारा यहाँ पर काम आ जाएगा सोशल वैक्यूम जो तो होता क्या है मोस्टली हर पीपल बाहर जाते हैं तो उनके अच्छी चीज़ें तो समझ में आ गई आपको वो लड़कियों के जैसे है या एजुकेशन वगैरह लोग जब बाहर सीखेंगे भाई इनके यहाँ पे तो एजुकेशन मिलते हैं जैसे केरला से कोई राजस्थान में आएगा तो वो अपनी बच्ची को शिक्षा देगा तो राजस्थान वाले सीखेंगे उनके लिए लड़की की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी लेकिन ये तो पॉजिटिव है नेगेटिव में क्या है वहाँ से बुरी बुरी चीज़ें लेके आते हैं वो यहाँ के लोगों को सीखा जाता है कोई बुरी चीज लेके आएगा वो ड्रग अब्यूज होना वगैरह बुरी चीजें यूज करना तो ये एक नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव भी है सोशल में और नेगेटिव भी यानी समाज में फायदा भी होता है बहुत सारी नई नई चीजें हम उनसे सीखते भी हैं तो कुछ बुरी चीजें भी सीख जाते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंस अब गया एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस में सीधा सा यही है जब शहर में स्पीड बढ़ेगी तो वहाँ का पर्यावरण आप धारावाही का एग्जाम्पल देख सकते हैं अभी कोरोना काल में धारावाही में इस वक्त एक सौ के आसपास केस बन चुके हैं धारावाही में सात लाख लोग रहते हैं जिनके पास रहने की फैसिलिटी ढंग की नहीं है एक ही झोपड़ पट्टी में 10 10 पंद्रह पंद्रह लोग रह रहे हैं टॉयलेट्स नहीं है शेयर कर रहे हैं कितना होगा तो वो सब क्यों हुआ क्योंकि वो सब लोग बॉम्बे चले गए हीरो बनने या काम की तलाश में अब वहाँ पर उनको काम मिला नहीं तो इस झोंपड़ पट्टी तो झोंपड़ पट्टी का बनना दिल्ली और मुंबई या बड़े बड़े शहरों में अपने आप में एक एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस है किसका माइग्रेशन का तो ये सारा का सारा ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो रहा है सिटीज आर फेसिंग एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिप्लेसन ऑफ ग्राउंड वाटर हो रही है एयर पोल्यूशन हो रहा है डिस्पोजल ऑफ सेवेज यानी कचरा कहाँ डालें मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट ये सब के सब एक नेगेटिव है पॉजिटिव इसमें यही है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन थोड़ा सा हो जाता है जहाँ ज़्यादा है वहाँ से थोड़ा कम एरिया की तरफ चले जाते जैसे यूपी में ज़्यादा जनसंख्या वो लोग महाराष्ट्र चले गए तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है अदर में अदर में बहुत सारे आ जाते हैं वुमेंस को डायरेक्टली
तो वहीं पे जो हमारा जो ब्रेन ड्रेन है वो नेगेटिव रूप में देखा जा सकता है इस तरह से हमारा जो ये सिस्टम है माइग्रेशन का इसके अपने फायदे भी हैं तो इसके अपने नुकसान भी हैं फिर से मैं एक बार बता देता हूँ इसमें सबसे पहले आ जाएगा इसमें आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेशन जिसमें रेमिटेंसेज की बात करेंगे और ड्रेन ड्रेन की बात करेंगे दूसरा है डेमोग्राफिक इसमें पॉपुलेशन में क्या हो तो मोस्टली लेडीज की जनसंख्या गाँव में बढ़ती जा रही है और काम के शहरों में पुरुषों की जनसंख्या एक एज स्पेसिफिक एज जो काम के लोग हैं उनकी फिर सोशल में हम नई नई चीज़ें सीखते भी हैं तो नई और बुराइयाँ भी अपने साथ वो लेके आते हैं वो सीखते हैं उसके बाद में एनवायरमेंट में एनवायरमेंट को कितना खराब हो रहा है गंदी बस्तियाँ बस रही है ये सारा ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर हो जाएगी तो इस तरह से आपका ये टॉपिक आज क्लियर हो गया इसमें एक चीज़ और है जो माइग्रेंट जो माइग्रेशन के टाइप्स हैं वो रह गए थे माइग्रेशन दो तरह का होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन इंटरनल या नेशनल माइग्रेशन इंटरनेशनल में क्या होता है एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है इंटरनल में एक ही देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है फिर डेली माइग्रेशन भी होता है सुबह गए शाम को वापस आ गए उसको डेली माइग्रेशन भी कहा जाता है और एक होता है लॉन्ग टर्म जो वहाँ जाके रह जाए इस तरह से माइग्रेशन के और भी टाइप्स हैं तो यहाँ इन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है और पढ़ने की कोशिश करना थैंक यू